Доброе утро. Всем привет. Мы собираемся. Тут наши сланцы в душ ходить. Шумно, да. На, ты будешь это нести. На, давай, тебе вот это, это действительно тяжелое. Нет, вот нет. наша легкая. Нет. Вот возьми руки. Так, нет, возьми, давай, ничего давай. не забыл. Нет. Подушки забрали мы, подушки с собой носим. Так, пойдемте, дети, пошлите. Нет, 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 там будем спускаться. Тут очень вот, 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 вот. Да, крутая лестница, очень удобная. Нет, я могу спускаться так. Вот. Вот ты ключи от них нет, да? Нет. Ну, они там висят на... на... Ну, Сильно не торопите, дети. Пойдем. Да. Тут еще более-менее спускаться. Там вообще круто. Вон там теленок. Где? Вон. Видишь? А, вон, маленький. Вчера я думала, что это маленький щенята, там еще маленький, черненький. Здесь теленок. Держи. Не могу тебе с ним. Я тебе еще говорила, сразу схватила у меня. Забрала, а вот так ты учишься. Так осторожно, да, очень крутые лестницы. Нет, для меня нормально. Посмотрим, я боюсь. Вот тут все заставлено было уже. Половина людей уехала, но немножко еще стоит. Тут выехаем, да вот там вокруг как-нибудь выйдем. Ой, тут вообще не холодно. Может быть. Держи, папа будет все расставлять. А двое? Двое принесли? Ну, значит, как не заказала. Так, мы с папой яичницу, масло наше. Тома вообще одни макароны только заказала. Что ли еще попрощение просто она... Значит, она не записала. Дарина гречку, Женечка, а девчонки блины заказывали. По поводу еды. С сегодняшнего дня решила, не буду настаивать ни на чем. Не хочется ошибиться, значит не хочет. Вчера вечером с ней тут ругались, ругались чтобы поела. Я буду только блинчик один и все. Утром тоже. Я буду один блинчик и все. Больше я ссориться на эту тему ни с Алиной, ни с Сашей не собираюсь. Не хотят есть, как хотят. Алина вечером отказалась. Я не хочу. Ну не хочешь, все. Иди в номер. Также и Саше больше я заставлять ее есть не буду. Тем более на сегодня утром это мое дело, мое тело. Хочу ем, хочу не ем. Отстаньте от меня. Ну, девчонки начали ей говорить, что так нельзя, нужно поесть. Что вечером, что утром. Она нет, я буду сама решать. Ну, сама-сама. Короче, все. Все дети пришли, посмотрели, сами выбрали. Нет, Больше никаких... Это же макароны, потому что горох у вас упали. Да, Женя хотела, как вчера это горох по выезду. Да, и Женя сказала, я говорю, ну возьми тогда макароны. Только я хотела с котлеткой, а она с сосиской выбрала. Я тебе сказала с колбаской. Ну или с колбаской, да. В общем, все. Не, не, не хотят есть, жирно, я больше заставлять не буду. Вот такая же мне колбаса. Я бы колбасу наела с макаронами. Я не знаю, вам видно будет, не видно. Мы сдалека с Васей видим. Вася говорит, там горы, что ли. Там, скорее всего, не горы, а просто вот... Ну, там это земля. Видите, как она интересна? Ну, наверное, вам не видно. Я вообще думала, что это там тучи. Мы уже вот видно.
видно, что ближе к Волгограду подъезжаем осталось ну, тысяча, может быть, около 900 с копейками. И уже вот такие видите, типа лесостепей, что ли, или что это. И ну, вот все-таки там такая земля. Ну, по мне, это тучи. Алася говорит, нет, это вот спускаешься, поднимаешься, спускаешься, поднимаешься и. Это все-таки там вдали земля. Ну ты говоришь земля, я говорю тучи. Ну пришли, впрочем, вроде как ко мнению, что все-таки это земля впереди. Как фильм Земля Санникова. Раньше я его так любила. Алина, как всегда, вообще отказалась. Ну, ладно. А кофе мы по каким-то встанем, там есть парковка. Нет, тут есть, но оно дорогое, у нас есть с собой. И очень дорогое. Да, это все равно. 200 рублей аж стоит стаканчик маленький, видишь? Когда можно купить две банки за 400. О, в смысле банку целую. И пить потом всю дорогу. Смолили мы кофе, бутерброды. Между прочим, все встают, все едят. У нас помимо грудинки есть еще и колбаса. Но все едят грудинку. Вкусная, да? Хорошо хлеб догадалась купить. Обожаю Сань, дай я потом протру хорошенько. Давай. Я протру. Сама. Ну, сейчас перекусим и дальше. Мы проехали к Самару, да, пап? На Саратов двигаемся. Мы ехали в Тольятти. Вот все-таки вот они эти горы, которые я снимала. Да? А я думала, ну, Вася говорю, ну где тут могут быть? <coughs> Простите. Вот глаза. Горы. А я все тучи-тучи. <coughs> а Вася увидал. Самару проехали. Мы позапрошлом году в Самаре были. В общем, поехали и не взяли теплые вещи. Мы потом останавливались в Самаре. А потом поехали низом, по низу Волги. А были у Кумовьев, Слава говорит, вы по низу не едете. Езжайте по верху Волги. Вот, и этот раз мы в прошлом году по верху ехали, а позапрошлом году по низу. От Самары раз выезжали и там по низу поехали. Ну вот, мы были в Самаре. А так все в основном города мы проезжаем мимо. Очень жаль, конечно. Но надеюсь, что в ближайшем будущем мы поедем вот чисто-чисто по Золотому кольцу, по всем городам, останавливаясь на 2-3 дня, чтобы посмотреть достопримечательности. Вот у нас Кумовья недавно... Не, не недавно, а в прошлом году они ездили в Казань. Такие видео красивые, такая Казань красивая. Потоков нету. Торт есть. Завтра у Алины день рождения. А Алина завтра день рождения? Я не хочу курочки, я не хочу. Компот 25, везде 45 стоил. 25. Пирожки дешевые. Дарья гречка. Мама, я, я обещала, я никого заставлять ничего не буду. Как хотите. Это что такое? Что выберете, то выберете. Нам спросили, где мы есть будем? Стоя? Мест нам нету. 
Ну, вот один тут предмет. Саша, ты заказала себе только один чебурец. Печать. Угу. Ну, хотя Саша. Зато Тома молодец. Картошка с котлетой и мой суп молодец. Да, это Дарина. Алина заказала себе борщ и пирожок с картошкой. Дарина гречку. Женечка себе суп выбрала. Все, сейчас еще чай один принесу. Ну, Тома еще себе сырники заказал. Так ты будешь картошку есть или мою солянку? Ага, все. Всем приятного аппетита. Спасибо. Посмотрим, насколько Сашу хватит. Она утром есть не стала. В обед отказалась. Один чебурек только заказала. Посмотрим, что она вечером закажет. Просто хочу эксперимент провести, если не заставлять. И то она хотела заказать только чай. В итоге крутилась, 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 крутилась. Решила заказать еще и чебурек. Надо было заказывать нормально. Маленький. Она сейчас проголодается к вечеру. Саш, наелась? Да. А что нас позвали? Не знаю, кто, кто вас не звал. А чем ты их позвала? Мам. Папка закрылся в машине. Да. Сказал, чтобы да не приходили. Он 10 минут сказал, полежит. Ну что это такое, Тома? Все, Вася закрылся. Не пускает никого. Ой, ну тут ветер такой. До Саратова 80 километров осталось. Дождь идет периодически и ветрища. Девчонки, девчонки, заходите, заходите, ветром сдувает. Ты что? Так, не кричи. Я такая дверь открыла, дверь в так летит. Ну, я говорю, надо держать дверь. Тут есть телевизор, который нам всегда вообще не нужен. Вот такой номер мы сняли. И в это путешествие он у нас последний. Завтра мы в Волгоград приедем, будем у друзей. И там останется 400 километров до дома. В воскресенье мы уже дом будем. Вот здесь вот таких вот пять кроватей. Здесь вот, наверное, у нас папа один будет. А дети, ну, Тома точно со мной вот здесь вот. Ага. Ну, как-нибудь разберемся, кто где спит. Женя, Саша, например, да? Да. А девчонки старше по одному. Ну, достаточно места. Сейчас пойдем кушать. Пойдем. Единственное, розеток очень мало, нам не хватает. И холодильник мы сегодня подключать не будем, у нас там все равно ничего нет. Поэтому табаса сливочного немножко совсем. Завтра уже будем в Волгограде. Ага, друзья нас там ждут. Все, сейчас пойдем мы уже ужинать. Называется мотель, в которого мы остановились. Уродинка. Уродника, дочь, как эти уродинка. Кошмар какой. Уродинка. Ну, вообще-то да. Нет, упадешь. Если ударение так поставить, тогда уродинка. А если так, то уродника. Да. Ой, насмешила отношения всех. Какой год уродинка? Таких названий, наверное, нету. На улице такой ветрище. Подожди, Тома, подожди. Тут такой сквозняк. Аж шумит страшно, пристрашно. Сейчас сдует нас тут все. Тома, не открывай. Все, мы пошли ужинать. Эксперимент у нас продолжается, вы все знаете какой. Пойдемте, какой? пойдемте кушать. Я сейчас скажу потом. Пойдем, Саша. Опа, опа, у меня что-то камера. Девчонки выбирают. Саша самая первая. Да? Нет, я должна самая первая. Ты должна самая первая. Мам, я приклеила на руку. Мама, 
Гречка. Гречку будешь? Так. Ну вот, везде как у всех. Тут ничего такого не, ничего не меняется. Харчо, горш, суп, гороховый, лапша, пельмени. Так меняется. Ну да, где-то подешевле, где-то подороже. А в остальном, ну все то же самое, как у всех. Блин, за зелень. Шашлык вы всякий есть. Но это не обязательно что-то есть. Потому что такой там сильный ветер, навряд ли что-то там и готовится. Я буду так ладно. Здоров. Мы сейчас знаете, как делаем? Девчонки каждый подходит и говорит, чтобы я не запоминала, кто что будет. Каждая подходит по очереди и сама себе говорит, что там Мама, будет. Ты меня да, меня только за дому я заказываю. И за папу, и за себя. Девчонки заказали Делали себе цезарь, боби, курицы. Папа Харчо, Женя Фуз, Гороховый, Дома Борщ, Саша все-таки решила заказать макароны без ничего, и мне тоже сейчас принесут макароны с котлетой. Дома поев борщ немножко, скорее всего не доест, я доем, и еще макароны у нее будут с котлетой. Да, 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 поэтому мы заказываем так, чтобы... Могла и дома поесть, и мама поесть. Она не доедает все, конечно. И поэтому я порцию Была себе... Доедали. Ну, иногда доедаешь. Ну, еще как салат, девчонки? Ну, наверное, такой же вкус салат. Какой такой? Мама, я вот это слово и сама. Ну, хорошо, хорошо. Приятного аппетита ешьте. Ну как, Жень, суп? Есть можно? Да. Женя в последнее время все время заказывает гороховый. Один раз поел, ей понравилось. Да? Саша все макароны съела. Он как набила. Полные щеки. Надо было все-таки котлетку немножко поесть. Тома весь борщ съел, еще макароны ест. Фу -фу -фу. Кушай, кушай, моя девочка. Что, все наелись? Ну все, молодцы. Я хотела хлеба взять. У нас там есть грудинка, сосиски целая упаковка. А хлеба нету, тут дают тут лепешки. Я же хотела... Я есть что-то, что дают. А, может быть, еще одну лепешку купить, но что-нибудь ей захочет. Типа прожорливого блю... Блю... брюшка. Все мы знаем, кто это. Ладно, ладно. Что случилось, дочь? Не заряжает? Я а -а -а. не знаю, заряжала сейчас что-то вообще нет. Что за китайский заряд ты даешь? Фига, тут сколько метров? Вот я где покупала. В тюхтете. А, понятно. Да ли, может быть, там не работает? А может, сама это не У меня там все заряжало. У меня же заряжает. Вы знаете, мы... Как, как бы в подвале находимся, и проблемы у нас со, со связью. Такое ощущение, знаете, как будто тот, кто раздает интернет, туда-сюда ходит. То ловит, ловит. Фу, мамина зарядка, это чудо. Мамина зарядка, да, у меня моментом заряжать. Тут кто не сглазить, не потерять. Вот, и как будто он куда-то ходит. То он сюда придет, нормально ловит, то он уйдет, уже связи нету. Вася, конечно, тут сначала, блин, вообще расстроился. Давай, иди, переоформляйся. Что мы тут в подвале сидим? Ну, в итоге ничего. Потихонечку, потихонечку работаем. Поэтому, дорогие мои, это мы сколько? сюда. Ну, метр примерно. Вот это вот метр, да? Угу. Ну, это очень да. Так, нет, да. мы с вами будем прощаться, да. потому что я пойду делать потому видео. Потому что я не вижу погре Сашу. Будет ли у нас интернет для загрузки сегодня, не знаю. Если нет, значит будем завтра в Волгограде только загружать и видео выйдет вечером. Если все-таки человечек, который интернет раздает, будет на месте, и я смогу загрузить, значит с утра. Завтра мы уже будем в Волгограде. Всем пока!